今回のこの原宿でのためにこう書き下ろしたオリジナルのイラストになりますちょっと私自身が原宿にとてもこうあの通ったとかいう経験がそんなにないんでもうあくまでその私の想像する中での原宿っていうイメージがこういうなんかこうカラフルで原宿を使ったイメージみたいな、うん、そういう街のイメージを。キャラクターにちょっと生かしてみた感じですこれが一番多分一番最初に書いたわけで「はいはい、春日」っていう作品を発表しますってなった時に、はい、雑誌で初お披露目した時の絵が思いになるんですけどなのでリボンの色とかも若干あ確かに、はい、変わっていったりとかキャラクターの造形もまだあんまり定まっていない時の絵になります。思い入れはかなり強い一枚ですね。はい。春日に関しては、えっ、ー、と大賞作品ということで、はい、応募されてきた作品だったので、はい、もうあの一巻分は原稿があったんですね。はい。なのでその時点でも私も読ませていただいて絵をそれに合わせてつけていったっていう感じです、ね。なるほど。はい。こっちはあれですね。消失の映画の時に書いたイラスト。本当に京都アニメーションさんがすごく、うん、あの素晴らしい作品に映像作品にしてくださっていて、私も普段その自分が関わってた作品って何回も見ることはあんまりないんですけど、消失の映画に関しては本当に繰り返して何回も。見るぐらい大好きで、本当に本当に関われてよかったなって思います。はい。こ,これが一応今のところ一番新しい単行本の表紙になります。なので本当に顔が全然違うっていう。<笑>目がだいぶ小さくなったのかな。なんだろう。自分ではちょっとあんまり意識してないんですけど。もう少しその現実に寄せたものを描きたいであったりとかこだわって描きたいと思うようにどんどんなってきてその分結構その考える時間とかその資料を集める時間とかで、はい、今は時間がかかるようになってしまいました<笑>画集も春日は2冊出していただいていてうん結構その1冊目の時にちょっとこう2人を描いたんですけどやっぱり5人描きたいよねっていうのでうん前回の反省点をちょっとこうか考えてたくさんこうなんかにぎやかになる画面にしてとかまあどっちも気に入ってはいるんですけどまあ華やかな絵になったかなっていう気がします。今回もあの物販でもうイラストを売っていただいていて、はい、本当になんか買ってくださった方がたくさんいて、すごい嬉しいですね。ありがたいですね。はい、<笑>すね自分自身がいろんな色とかを使うものが好きで、本当にカラフルなものが多いなと改めて思いま、うん、カーモンピンクとかそういう淡いピンク。黄色とかブルーみたいなのがすごく好きで、うん、よく使ってますね。なので逆にこういう青いイラストとかは結構あの苦手で色が難しいんですよね。うん。うん、すごく綺麗に出してくださってるんですけど、結構勝負したい絵の時はなるべくピンク色系を使うようにしてます。一番最初の一巻の表紙ですね。本当にまだまだ今と違って、そのシャープペンシルで線画を描いて、スキャナーで取り込んで、パソコンで色を塗る時代のものですね。なのですごく
線にタッチがもろもろとしたタッチが出ていて今とだいぶその趣が違うかなっていうふうには思いますこの辺とかのイラストになってくるとだいぶこうシャナってこういうキャラクターみたいなところとかが出来上がってきてその自分の中でこう消化がだいぶできてる時の絵かなっていうふうには描き方が定まってきたといいますか。うん、この辺は完結する時の絵なのでそれでももう11年前みたいな絵の描き方はかなり変わったかなっていうふうに思いますね。いろいろと描き方が変わっている感じですね。剣を持ってるイラストをすごいなんかめちゃくちゃ頑張って描いて。だったので。人だったので<笑>武器とか自体は好きなんですけどやっぱり描くのは苦手ですいまだに苦手ですね、うん、あでも比較的新しいこの,、ね、この絵は自分でもすごい気に入っててなんかちょっと初心に戻って昔っぽい背中こうみたいな感じで、うん、目とかも一巻の絵とかを見ながら。書いたんですけど、まあ、そのままにはならなかったんだけど割となんかその懐かしい感じのシャナが描けたかなって自分で思っていてお客さんからも結構好評をいただいていて「今回の絵いいですね」って言ってくださって本当に嬉しかったですね。この辺とかもすごいさっき言ったように青い絵が苦手なので。<笑>空の色がうまいこと出ればいいなと思ったんですけどすごいいい感じに出てて、ね、そうですね、うん、最後の画集の表紙も結構その気合を入れて描いた絵なんですけどうんなんかごちゃごちゃしてしまって<笑>でもまああれですいろんな色があって。迫力が出たのかなって。そうですね。迫力ありますよね。うんうん、線画と、ね、ありがとうございます。線画となんだろう塗ったとかとまた全然違いますよね。そうなんですよ、ねうん。この時点ではやっぱり自分でも想像がついてないくてどんな感じの絵になるかこの段階ではわかんないんですよ。<笑>えー、<笑>なんかそのイメージして描くときももちろんあるんですけど色とかも。なんか今回みたいなイラストは本当に描きながらどんどんどんどん変えていったのでちょっと未知数な感じでしたそうなんですね、はい、すごいなはいすごいですねこうやってなんかちっちゃいけどこうなんか飾りたくなるようなフレームですごい可愛い本当にたくさん本当完売している作品とかもいたりして、うん本当にお客さんには<笑>ありがとうお気持ちいいですね。そうですね。<笑>そうですね。これすごいあのキラキラをたくさん、そうなんですよね。はい、ピラメを入れていただいてて、全体的にも結構スコーバルが入ってる、ね。そうですね。ピラメの雰囲が出るように。はい。とペンダントのペンダントのところは、うん、あのオーロラなオーロララメ。少しこう角度が変わるやつ、ねうんうん。ほら、緑に見えたりとか。はい、すごい綺麗に。ちょっとこれはね、本当にあの写真とかでは見えないと思うので。そうなんですね、ぜひ実物を見ていただきたいなとは思うんですけど。はい。ちょっと角度が変わった時とかに、キラってするのが本当に綺麗だなって。全体に入ってないのも、なんかこうポイントでいいですよね。髪の目のところに、うん、これあのお菓子のところにいちごのところとクッキーのところにもめっちゃちっちゃく入れられて
すごいハイライトのそこに入ってるんですねそうです,、えー、すごい今今気づきましたじゃあこれはこれで本当に素敵あはい、はい、展示会ありがとうございます Thank、you